السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء اليوم نأخذ تمارين أربعة واحد من قبل البدء بالمحاضرة لا تنسوا الاشتراك بقناة التليجرام تجدون روابطها في الوصف وفي أول تعليق مثبت وتجدون أيضا في قناة التليجرام مرشحات للتمهيدي للطلبة الخارج من الفصل الأول عندنا بعض التمارين المهمة من الفصل الأول راح نحلها لكم أول تمرين هو جد المقياس والسعة لكل من الأعداد المركبة الآتية منطيني هنا أي زد العدد المركب يساوي لنا ثلاثة ناقص ثلاثة جذر ثلاثة آي والبي منطيك زد يساوي لنا اثنين على آي والسي هنا منطيك واحد ناقص آي على واحد زائد آي مرفوع للقوة خمسة كذلك هنا فرع الدي منطينا واحد على جذر اثنين ناقص واحد على جذر اثنين اي راح نبدا بحل الفرع اي الصيغه الجبريه مثل ما تعلمناها هاي نسميها شنو الصيغه الجبريه شوف الصيغه الجبريه بالمناسبه هنا أنا اريد انفك عليها قلنا كل شيء بي اي يمثل عندك الصيغه الجبريه هسه من راح نجي طريقه الحل شلون راح ابدا بالسؤال هنا عندي بالشكل الجبري لازم احول اول خطوة احول للصيغة الديكاريتية شوف هنا بالصيغة الديكاريتية من تحوله لازم تسوي لي على شكل اكس واي فارزة هذا الحقيقي ناقص ثلاثة جذر ثلاثة هذا الجزء التخيلي هذا الزت بالشكل اكس واي هنا بالصيغة الديكاريتية عندنا قانون المقياس والسعة شنو القوانين الخاصة بالمقياس والسعة باو أول قانون راح تستخدمه راح تقول R يساوي لنا طول Z ويساوي لنا X تربيع زائد Y تربيع ويساوي لنا شوف هنا راح أجي أعوض بدل X بثلاثة قدامك هاي الثلاثة تربيع زائد سالب ثلاثة جذر ثلاثة هنا لكل تربية هذا تحت القوس هسه اذا كتبت ار واذا كتبت طول زيت هو نفس المعلوم هنا من ربع الثلاثة شقيت راح يكون تحت الجذر تسعة زاد هنا انتبع علي هنا طالب بعض الاحيان لو يترك سالب ثلاثة لو يترك لي الجذر ثلاثة هنا اذا عندك سالب ثلاثة جذر ثلاثة لكل تربية يعني هذا التربيع راح يصير وين؟ على الثلاثة من تتربع الثلاثة ايش قد يصير؟ تسعة والتربيع من يجي اللي هنا على الجذر، الجذر مو يروح ويا التربيع ايش قد بقى عندك؟ فقط ثلاثة يعني في ثلاثة يعني راح تضرب تسعة في ثلاثة إذا راح يعطيني سبعة وعشرين إذا ويساوي لنا ستة وثلاثين راح نجمع وجذر الستة وثلاثين هو الستة نجي ناخذ الكوساين ثيتا يجي الطالب هنا يكتب كوساين ثيتا يساوي لنا اكس على طول زد او على السعه ار ما عندكم مشكله هنا تي تكتب زد طول زد او تكتب لي السعه الار يعني بكل الاحوال هو صحيح الجواب مالك المهم لان هو مساوي هنا قيمه الاكس ايش قد عندك؟ ثلاثه وعندنا الار ايش قد طلعناها القيمه؟ سته اذا بيها اختصار هنا واحد وهنا راح يكون اثنين والطالب جواب نصف نجي ساين ثيتا اذا ساين الثيتا راح يساوي لنا الواي على ار ويساوي لنا ايضا عندك سالب ثلاثه جذر ثلاثه كلها على سته منين جبنا السته اللي هي هذه قدام السته طبعا ويا الثلاثه هنا بيها اثنين ويساوي لنا سالب جذر ثلاثه على اثنين هسه الطالب انا اريد منك الزاويه، هاي يا زاويه. شوف الطالب هنا لا يخطا يجي على الكوساين، يجي راسا على الساين. الساين من يشوف جذر ثلاثة على اثنين مو زاوية 60؟ هذه زاوية 60. إذا زاوية 60 أريدها باي بالدائري، طبعا باي على ايش قد 60؟ باي على ثلاثة. هسه الارجومنت مالتك السعة للزد راح شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الزاوية، الزاوية هي زاوية الاسناد، هاي هي نطلع لك اياها زاوية الاسناد. اسالك سؤال هنا بيا ربع شوف يحدد الطالب الربع، ما طول لقى سالب اذكرك بمعلومة هذا الاربعة الى اربعة. اقول لك الربع الاول كله موجب، لا تنساه. الربع الثالث كله سالب، لا تنساه ايضا. 
هنا عندي بس الكوساين سالب وهنا عندي بالربع الرابع بس الساين سالب باوع عليهن بس اهم نقطه تركز لي بالثاني وبالرابع هذا الثاني وهذا الرابع ليش؟ لان الاول والثالث مبين ما عندي مشكله يمه هسه من تشوف من هو اللي عندك الساين سالب بيا ربع بالربع الرابع اذا راح اكتب لك اذا الزاويه باوع تقع في الربع الرابع هنا زاوية الاسناد مالتك اللي هي زاوية الاسناد هاي قدامك الباي على ثلاثة اللي هي الارجمنت باي على ثلاثة اقول لك بالربع الرابع عندنا قانون اذا نستذكره شي يقول القانون يقول الارجمنت للزت يساوينا هنا التو باي ناقص الثيتا يعني هنا راح شو نقول له اثنين باي ناقص ثيتا شو تلاحظ هنا؟ اثنين باي ينزل عندك ناقص نعوض بزائد الاسناد باي على ثلاثة اضرب ثلاثة في باي هنا توحيد المقامات تقدر توحد المقامات بالطريقة السابقة وتقدر بهذه الطريقة السهلة تقول ثلاثة في اثنين ستة باي راح يساوي لنا هاي قدامك ستة باي شوف ضربت ثلاثة في اثنين ستة باي اشارة السالب نزلها الباي ينزل كله على شقد؟ على ثلاثة هسه نطرح والاشارة للاكبر شوف هنا هاي للاكبر اذا راح نقول له 6 ناقص 1 5 باي على 3 هسه هذا الفرع اي خلصت لك اياه وراح ننتقل للفرع بي راح نجي وياكم الفرع بي اللي هو يساوي لنا زد 2 على اي هنا لاحظ الملاحظه شو يقول عندك هنا اذا عندي قسمه دائما اضربه بمن مرافق المقام اذا عندك الاشاره موجب انطيني اشاره التخيل سالب بسالب بسط ومقام اذا كان عندك هنا سالب اشاره التخيل تخلي لي اياها بالبسط والمقام موجب هنا يعني راح اقول له باوع سالب اي بسالب اي دائما اضربه مرافق المقام شو يساوي لنا هنا تلاحظ هنا اكو عندي قاعده اذا اي موجود نظيره او حقيقي وتخيلي موجود النظير مالته دائما مربع لو زاد مربع ثاني هسه الاول طبعا عند الصفر اذا تربعه هو صفر الثاني معامل اي ايش قد هنا عندك طبعا واحد هسه انت بتضرب اي في اي مو تقول راح تصير اي تربيع سالب اي تربيع يعني هنا سالب اي تربيع وكل اي تربيع يحذف نقلب الاشاره ما قبله يعني يبقى لي بس واحد انا اقول لك هنا مربع الاول يعني راسا نزل واحد وهنا راح تضرب عمليه ضرب احتياديه راح يصير عندي سالب 2 اي اذا الجواب مالتك الزد شو يساوي لنا؟ صفر ناقص 2 اي هاي بيا صيغه طبعا هو يريد المقياس والسعه الصيغه الجبريه تعال للصيغه الجبريه ايش عندك انت لازم تحول اياه للصيغه الديكاريتيه هاي الصيغه الديكاريتيه اللي هي صفر فاصلة سالب اثنين اللي هي تمثل اكس واي هاي زد تساوي لنا هسه راح نجي نفس الطريقة السابقة نقول له ار طول زد يساوي اكس تربيع زائد الواي تربيع ويساوي لنا تلاحظ الصفر تربيع من تربعة زائد سالب اثنين تربيع يعني راح يعطيني جذر اربعة ويساوي لنا اثنين هنا نجي الكوساين ثيتا اللي هو الواي على ار الواي مالتك ايش قد هنا سالب اثنين هنا على اثنين راح يعطيني سالب واحد نختصره وهنا الساين ثيتا راح يساوي لنا اكس على الار ويساوي لنا ايضا صفر على اثنين ويساوي لنا صفر هنا الزاويه يا زاويه شوف بدايتها صفر بسالب واحد هنا هذه زاويه 270 لا هي تقع بالربع الاول ولا ثاني ولا ثالث زاويه خاصه يعني هاي الزاويه كلها ايش قد عندك 270 درجه خلي ببالك اذا راح اقول له الارجمنت للزد يساوي لنا 3 باي على 2 ليش انا اريده هنا أنا اريد السعه مالتك هاي السعه اريدها بمن بالزوايا الدائريه هسه شفت بكل سهوله فرع بي خلصنا هسه نجي الفرع سي باوع عليه فرع سي الطالب هنا من يشوف مرفوع للقوه خمسه راح شلون مثل ما يقول ما يعرف شلون طريقه الحل 
اول شغله نتخلص من الداخل وبعدين نطلع للاس للخارج لان هذا الاس هو مرفوع علما الواحد ناقص اي والواحد زائد اي اذكرك بمعلومه شلون راح تبدا الحل؟ باع بكل سهوله تفتح القوس الواحد ناقص اي نفسه نزله وواحد زائد اي اذكرك بمعلومه هاي مو قسمه بمن تضربها؟ طبعا المرافق البسط والمقام شو تشوفه هنا؟ اذا اشارت هنا موجب لازم شو تسوي لها؟ واحد ناقص اي بواحد ناقص اي وللكل مرفع لقوه خمسه هنا أنا اريدك تنتبه شوف هذا عندك واحد زائد اي في واحد ناقص اي عندي الواحد زائد اي مو نظيره موجود يعني اقدر اقول لك هنا أنا مربع الاول زائد مربع الثاني يعني الاول تربيع واحد حسب القاعده مالتنا ومعامل اي هو واحد راح تربع لي هنا عملية توزيع راح تضرب الأول في الأول هو واحد شوف مالك علاقة بالقوة خمسة الواحد في آي راح نقول له سالب آي إشارة الوسط هنا نجي آي في واحد طبعا هم أيضا راح تجيك سالب آي وهنا من تضرب سالب في السالب طبعا راح ينطيني موجب آي تربيع وأقول له كل مرفع للقوة خمسة هسة هنا لازم ننتبه كل اي تربيع يحذف ونقلب الاشاره ما قبله، كل اي تربيع هو ما وصل سالب واحد وعندي هنا موجب انتهى. شوف هنا الاشارات متشابهه، يعني عندك معامل اي هنا واحد وهنا عندي معامل اي واحد ايش قد صارت؟ سالب اثنين اي، شوف سالب اثنين اي كله على العدد المقام مالك اثنين. هسه كله مرفع ليها قوه خمسه. اثنين ويا اثنين تحذف، اذا ايش بقى عندك؟ سالب اي للقوة خمسة. هنا طالب من يشوف بعد القوة خمسة ما متخلص منها. اذكرك بداية المحاضرة. كل اي للقوة خمسة شلون كنا نحله؟ اقول لك من ثبت الاي للاس اربعة بالبداية؟ اقول لك خمسة تقسيم اربعة راح تقول لي واحد. ايش قد الباقي مالتك؟ طبعا واحد. انا هذا كله يعتبر واحد. انا اريد فقط هذا. يعني اي للاس واحد. قايل لك الاي للاس واحد ايش قد قيمته؟ طبعا اي، شوف رجعنا القوة اي، هذا اي موجب وهنا ايش عندك صار؟ سالب، اذا ايش طلع الجواب؟ سالب اي، اذا انا تخلصت هنا، هسه اقول لك الحقيقه ايش قد؟ راح تقول صفر، والتخيلي ناقص اي، هاي بيا صيغه؟ راح اقول لك الصيغه الجبريه، حتى نجي نحلها بالمقياس والسعة تحولها للصيغه الديكاريتيه، شوف بكل سهوله. نحول الصيغة الديكاريتية هنا لك راح تجي تقول صفر فاصلة سالب واحد اقول لك راح نرجع القوانين مقياس الساعة ار طول زد يساوي لنا اكس تربيع زائد واي تربيع ويساوي لنا ايضا هنا صفر تربيع زائد سالب واحد تربيع ويساوي لنا جذر الواحد ويعطيك جواب واحد نجي عندنا كوساين ثيتا ايضا اللي هي على ار اكس على ار الاكس مالته صفر على سالب واحد ويساوي لنا صفر ساين ثيتا واي على الار ويساوي لنا ايضا هنا سالب واحد على من؟ على واحد هنا صفر طبعا على واحد وليس هنا سالب واحد على واحد راح يشيطيني سالب واحد إذا الساين ما طول ما تكبدة بسالب واحد يا زاوية طبعا 270 أجي هنا أنا حددت الزاوية مالتي 270 بس باوعته سالب واحد إذا راح أقول له هنا أنا 3 باي على 2 زاوية خاصة طلعت هاي الزاوية 270 إذا راح أقول له الزاوية 270 درجة إذا الأرجومنت للزت ويساوي لنا 270 درجة اللي هي 3 باي على 2 هذا بالنسبة حل فرع C وننتقل وياكم آخر شيء الفرع هسه هذا فرع دي قدامك أريد أبدي بالحل مالته شو راح أبدي وأطلع المقياس والسعة بالحل مالتي انتبه علي هنا أنا. هذا بيا صيغة طبعا نعرف احنا الجبري دائما هاي الجبري الصيغة حوله للديكارتي طبعا راح تحوله بكل سهولة ديكارتي اللي هو واحد على جذر اثنين ناق واحد على جذر اثنين فارزة سالب واحد على جذر اثنين هاي بالصيغة ديكاريتية 
هاي قيمة اكس طبعا وهنا قيمة الواي هسه نجي انا وياك للحل اول قانون الار طول زد شوف هذا حافظينه باعتبارنا اكس تربيع زائد واي تربيع ويساوي لنا هنا انتبه لي واحد على جذر اثنين تربيع زائد واحد على جذر اثنين تربيع اشارة السالب قبله لا تنساها هنا طالب راح يخربط بالجدول كانما ما يعرف شلون يشتغله اقول لك واحد جذر هنا كل سهل يعني انا من عندي واحد على جذر اثنين تربيع بس باوع على طريقه اول خطوه شو اربع؟ اربع الواحد شوف راح يعطيني واحد التربيع مو يروح ويا الجذر ايش قد بقى؟ طبعا اثنين زائد هنا السالب يروح ويا التربيع طبعا هم ايضا هم تربيع الواحد واحد والجذر يروح ويا التربيع اذا هم يعطيني نصف اقول لك سؤال نصف زائد نصف راح تقول لي واحد شو يساوي لنا؟ طبعا واحد وتقدر هنا شوف لان تقول واحد زائد واحد اثنين على اثنين بها واحد هنا راح نجي الكوساين الثيتا اللي هو راح نجي اكس على ال ار الاكس مالتك ايش قد؟ واحد على جذر اثنين وهناك ال ار قيمته او الزت والزت هو واحد هنا مقلوب القسمه يعني شو يعطيني جواب هو نفسه راح يعطيني نصف على جذر اثنين يعني ساين ثيتا ينطيك واي على الار بكل سهوله بقى سهل كل السهل هم ايضا يعطيني سالب واحد على جذر اثنين على واحد ويعطيني ايضا سالب واحد على جذر اثنين هسه الطالب اساله سؤال اقول له هاي يا زاويه باوع عليها اذكرك بهم اذا واحد على جذر اثنين يشابه جذور باوع له لا المقام ده يشابه والبسط ده يشابه مو زاويه 45 يعني الثيتا مالتي هنا ايش قد؟ باي على اربعة، هاي زاوية الاسنان، زاوية 45. لكن بيا ربع اجعل ساين مثل ما علمتك الارباع الاربعة. الاول قلت لك موجب دائما والسالب بالربع الثالث، مشكلتك وين؟ الربع الثاني نحفظه والرابع. الربع الرابع، شوف هذول مهمة الربع الرابع، هذول مهمات، ليش؟ لأن هنا الكوساين سالب وهنا ساين أذكرك بي دائما سالب إذا ما طول ساين سالب إذا أقول له باوع بكل سهولة إذا الزاوية تقع في الربع الرابع زاوية الإسناد من هي زاوية الإسناد عندك؟ طبعا باي على أربعة اللي هي هاي ثيتا هسه الأرجومنت مالتك وينها؟ هاي الأرجومنت للزت تساوي لنا باي على أربعة طلعناها هسه أقول لك بالربع الرابع تتذكر أنا كاتب لك هنا ضمن الملاحظة أرجومنت للزد مو يساوي لنا اثنين باي ناقص الزاوية طبعا هنا أنا راح نكتبها اثنين باي باوع ناقص الزاوية مالتك الإسناد باي على أربعة راح أعوض بالثيتا هنا راح شو أسوي؟ مثل ما علمتك توحيد المقامات أربعة في اثنين راح تقول لي طبعا هنا ثمانية باي شوف هاي ثمانية باي ضربت أربعة في اثنين ثمانية باي ناقص الباي هذا ناقص الباي نزلته كل عليمة على أربعة وحتى بكل سهولة أقول لك نطرح والإشارة للأكبر باوع بكل سهولة راح تقول سبعة باي على أربعة إذا كملنا وياكم فرع دي وإن شاء الله نلتقي وياكم بالمحاضرة 41 من تمارين الفصل الأول إن شاء الله